35こんなわけで、私はどちらの方面へ向かっても進むことができずに立ちすくんでいました。体の悪い時に昼寝などをすると、目だけ覚めて周囲のものがはっきり見えるのに、どうしても手足の動かせない場合がありましょう。私は時として、ああいう苦しみを人知れず感じたのです。そのうち年が暮れて春になりました。ある日、奥さんが K に、カルタをやるから誰か友達を連れてこないか、と言ったことがあります。すると、K はすぐ、友達なぞは一人もない、と答えたので、奥さんは驚いてしまいました。なるほど。K に友達というほどの友達は一人もなかったのです。往来であった時、挨拶をするぐらいのものは多少ありましたが、それらだって決してカルタなどを取る柄ではなかったのです。奥さんは、それじゃあ私の知ったものでも呼んできたらどうか、と言い直しましたが、私も、あいにくそんな陽気な遊びをする心持ちになれないので、いい加減な生返事をしたなり、打ち合っておきました。ところが、晩になってケイと私は、とうとうお嬢さんに引っ張り出されてしまいました。客も誰も来ないのに、うちうちの子人数だけで取ろうというカルタですから、すこぶる静かなものでした。その上、こういう遊戯をやりつけない系は、まるで、懐でをしている人と同様でした。私は K に、一体、百人一首の歌を知っているのか、と尋ねました。K は、よく知らない、と答えました。私の言葉を聞いたお嬢さんは、大方 K を軽蔑するとでも取ったのでしょう。それから目に立つように、K の火星をしだしました。しまいには、二人がほとんど組になって、私に当たるというありさまになってきました。私は、相手次第では喧嘩を始めたかもしれなかったのです。幸いに K の態度は、少しも最初と変わりませんでした。彼の、どこにも得意らしい様子を認めなかった私は、無事にその場を切り上げることができました。それから、二三日経った後のことでしたろう。奥さんとお嬢さんは朝から、市ヶ谷にいる親類のところへ行く、と言って家を出ました。K も私も、まだ学校の始まらない頃でしたから、留守い同様、後に残っていました。私は、書物を読むのも、散歩に出るのも嫌だったので、ただ、漠然と火鉢の縁に肘を乗せて、じっと顎を支えたなり考えていました。隣の部屋にいる K も一向音を立てませんでした。双方ともいるのだかいないのだかわからないくらい静かでした。もともこういうことは二人の間柄として別に珍しくも何ともなかったのですから、私は別段それを気にも留めませんでした。十時頃になって、K は、不意に仕切りの襖を開けて、私と顔を見合わせました。彼は、仕切りの上に立ったまま、私に、何を考えていると聞きました。私は、元より何も考えていなかったのです。もし考えていたとすれば、いつもの通り、お嬢さんが問題だったかもしれません。そのお嬢さんには、無論、奥さんもくっついていますが、近頃では、刑事心が切り離すべからざる人のように、私の頭の中をぐるぐるめぐって、この問題を複雑にしているのです。K と顔を見合わせた私は、今まで、溺れ気に彼を一種の邪魔者のごとく意識していながら、明らかにそうと答えるわけにいかなかったのです。私は
依然として彼の顔を見て黙っていました。すると K の方から、つかつかと私の座敷へ入ってきて、私の当たっている火鉢の前に座りました。私は、すぐ両肘を火鉢の縁から取り除けて、心持ち、それを K の方へ押しやるようにしました。K はいつもに似合わない話を始めました。奥さんとお嬢さんは、一概のどこへ行ったのだろう、というのです。私は、大方おばさんのところだろう、と答えました。K は、そのおばさんは何だ、とまた聞きます。私は、やはり軍事の細君だ、と教えてやりました。すると、女の年始は、海底15日過ぎたのに、なぜそんなに早く出かけたのだろうと質問するのです。私は、なぜだか知らない、と挨拶するより他に仕方がありませんでした。三十六。K は、なかなか奥さんとお嬢さんの話をやめませんでした。しまいには、私も答えられないような立ち入ったことまで聞くのです。私は面倒よりも不思議の勘に打たれました。以前、私の方から二人を問題にして話しかけた時の彼を思い出すと、私はどうしても彼の調子の変わっているところに気がつかずにはいられないのです。私は、とうとう、なぜ今日に限ってそんなことばかり言うのか、と彼に尋ねました。その時、彼は突然黙りました。しかし、私は彼の結んだ口元の肉が震えるように動いているのを注視しました。彼は元来無口な男でした。平勢から何か言おうとすると、言う前によく口のあたりをもぐもぐさせる癖がありました。彼の唇がわざと彼の意志に反抗するようにたやすく開かないところに彼の言葉の重みもこもっていたのでしょう。一旦声が口を破って出るとなると、その声には普通の人よりも倍の強い力がありました。彼の口元をちょっと眺めたとき、私は、また何か出てくるな、とすぐ感づいたのですが、それが、果たして何の準備なのか、私の予覚はまるでなかったのです。だから驚いたのです。彼の重々しい口から、彼のお嬢さんに対する切ない恋を打ち明けられたときの私を、想像してみてください。私は彼の魔法棒のために一度に化石されたようなものです。口をもぐもぐさせる働きさえ私にはなくなってしまったのです。その時の私は恐ろしさの塊と言いましょうか。または苦しさの塊と言いましょうか。何しろ一つの塊でした。石か鉄のように頭から足の先までが急に硬くなったのです。呼吸をする弾力性さえ失われたくらいに硬くなったのです。幸いなことにその状態は長く続きませんでした。私は一瞬間の後にまた人間らしい気分を取り戻しました。そうして、すぐ、しまった、と思いました。千を越されたなと思いました。しかし、その先をどうしようという分別はまるで起こりません。おそらく起こるだけの余裕がなかったのでしょう。私は脇の下から出る気味の悪い汗がシャツに染み通るのをじっと我慢して動かずにいました。K はその間、いつもの通り
、重い口を切っては、ぽつりぽつりと自分の心を打ち明けていきます。私は苦しくてたまりませんでした。おそらくその苦しさは、大きな広告のように私の顔の上にはっきりした字で貼り付けられてあったろうと私は思うのです。いくら K でもそこに気のつかないはずはないのですが、彼はまた彼で自分のことに一切を集中しているから、私の表情などに注意する暇がなかったのでしょう。彼の自白は最初から最後まで同じ調子で貫いていました。重くて呪い代わりにとても容易なことでは動かせないという感じを、私に与えたのです。私の心は半分その自白を聞いていながら半分どうしようどうしようという念に絶えずかき乱されていましたから。細かい点になるとほとんど耳へ入らないと同様でしたが、それでも彼の口に出す言葉の調子だけは強く胸に響きました。そのために、私は前言った苦痛ばかりでなく、時には一種の恐ろしさを感じるようになったのです。つまり、相手は自分より強いのだ、という恐怖の念が、きし始めたのです。K の話が一通り済んだ時、私は、何とも言うことができませんでした。こっちも彼の前に同じ意味の自白をしたものだろうか。それとも、打ち上げずにいる方が得策だろうか。私はそんな利害を考えて黙っていたのではありません。ただ、何事も言えなかったのです。また、言う気にもならなかったのです。昼飯の時、K と私は、向かい合わせに席を占めました。下女に給仕をしてもらって、私はいつにないまずい飯を済ませました。二人は食事中もほとんど口を聞きませんでした。奥さんとお嬢さんはいつ帰るのだかわかりませんでした